《星落凝成堂》最新剧情中，村子里失火，村民四处逃散，无可奈何。善良的辣木不计前嫌，帮助村民灭火，救村民于水火，保住了村子。辣木自己被火灼烧，晕倒在地。夜谈不顾众人阻拦，前往火源地救出晕倒的辣木。朝凤计划杀掉神君神石辣木王子，幸亏公主得知情况，为了保护朝风不酿成大错。幸亏公主拿出眼药水偷袭心上人朝风，朝风眼睛受伤，杀神君计划失败。经过火灾此事，辣木生活的地方被毁。叶檀带着辣木前往受戒。叶檀公主彻底爱上单纯的辣木。叶檀为了爱情决定付出一切，把辣木王子安排在受戒。叶檀独自带着小鸟去找寻神君的第二神石。叶檀四处寻找，终于找到了神君的第二神石。几经波折，让第二神石爱上自己，与第二神石相亲相爱，两人成亲。神石辣木伤心欲绝，叶檀凝视着他的双眸，一字一字沉着冷静，说：“我额头上这颗，也是星辰之灵的碎片。如果你们三人能够齐心协力，意念融合，同宗同源的力量，也许能够将它取出。”众所周知。夜谈下界就是为了找出少典友情的三片神石，然后将他们融合，救醒少典友情。原著里三片神石也果然爱上了夜谈。朝夕相处中，三片神石发现了夜谈的不对劲儿，倾尽全力想要帮他，没想到夜谈却骗了他们。夜谈发现东秋叔的阴谋，一开始夜谈确实打算按照原本计划，尽快利用三片神石复活少典友情，但他没想到天衣无缝的计划却出现了意外。自己爱上了少典辣木，他突然不想复活少典友情了。但有时候命运的安排，无论你如何抵抗都是枉然。幕后大魔王东秋叔出现了，藏尸海有位大能名叫东秋叔，就连少典友情也曾慕他之名，前往藏尸海游学。东秋叔神秘莫测，哪怕神界也没有人知晓他的真正来历。其实东秋叔本是神魔交合之子，这种体质的人活不过三十岁，到了一定年纪，他们身上。就会出现病纹，那些病纹是青浊二气互相交染而成的。到了一定时候，皮肉会从病纹处开始慢慢溃烂，不仅让人痛苦不堪，腐烂时发出的臭气，若人妖两足沾染，还极易引起疫病。所以神魔之子一向被四界视为秽物，他们要么被烧死，要么自己默默烂成一滩臭肉。东秋叔不甘心早死，更不甘心被四界如此践踏，数度出入归墟。不仅依靠归墟里的混沌之气活了下来，还成为了让人妖魔神四界都忌惮的大能。后来因为疫病横行，四界对归墟看管越来越严，东秋叔已经找不到机会进入。没想到最后一次潜入时，他发现了一株地脉子枝。此花盛开之后，淡出花翎一双，一青一浊，性格各异。待九星连珠之时，花翎融合，此花便能吐纳混沌之气，使之重新在天地之间循环。最终，四界再没有清浊之气，只有混沌之气。作为神魔之子的东秋叔便可以打造新世界，成为新的世界之主。但是，东秋叔将地脉子枝带回藏尸海后，无论如何都不能使它开花。后来，少典萧一怀疑东秋叔就是那个频繁出入归墟的人，亲自前往藏尸海试探。东秋叔只能被迫把它藏在人帝黎光阳的皇宫中。没想到爱花成痴的黎光阳竟然真的利用人间帝王代代相传的盘古斧碎片，让地脉子枝开出了花翎。白色花就是青葵，黑色花就是夜檀。没想到夜檀发现了东秋叔在暗地里酝酿着大阴谋，无论如何也不肯成为他的帮凶，还阴差阳错将皇宫中的地脉子枝藏了起来。夜檀的矛盾与欺骗，东秋叔威胁夜檀尽快复活少典友情。然后将身上的红光宝晶解除，便可以安心利用叶檀、青葵姐妹俩为他所用，毁灭世界。如果不听他的，后果自负。可叶檀那时候已经爱上了少典辣木，更不想被东秋叔控制，帮他做坏事，所以他偷偷去了从小长大的地方——黎光氏皇宫隐月湖。即便从小在黎光氏受尽了委屈，也没有得到多少父爱。但还是希望生命的最后一刻能够回到这里。他甚至在这里刻下了自己的墓碑。黎光是小公主叶檀，貌美得贤，端庄持重，有拔山超海之能，盖经天为地之才。今壮志未酬，长眠在此，日月皆痛，天地同悲。不仅如此，他还去黎光阳的寝宫见了他以为的此生父女相见的最后一面。
，可见，即便林光阳对叶檀有偏见，他还是很在意这个父亲的。毕竟血浓于水。叶檀偷偷离开林光阳的寝宫后，顺手带走了他当时还不知道是什么的地脉子之。另外一边，东秋树也去了林光阳寝宫，再次搜索地脉子之无果。他恼羞成怒，抓走了林光阳。皇帝被抓，动静自然很大。叶檀也发现了这个蒙着面的神秘人，但仔细分析后的叶檀很快便猜出了，他就是东秋叔。一方面少典有情，命在旦夕；一方面黎光阳也落到了东秋叔的手里。这两个男人都是叶檀心中至关重要的人。可是三变神识也是无辜的。叶檀经过几番矛盾和挣扎后，终于下定了决心。利用少殿蜡木，文人有情没有情，这三片神石对他的爱，以及身上的红光宝晶发作会致命为借口，骗他们为他自愿融合，解开红光宝晶，却不告诉他们融合后，他们自己也将不复存在的后果。原著里叶檀这样劝他们：“我不早说，那是因为这样有风险。如果你们一年不够专注，不但取不出我额间这东西，我更会受其反噬而死，而你们三个人也会有性命之忧。”我不希望因为我一个人，让你们都陷于危险之中。叶檀这样说，三片神石更加感动，即便猜到了后果，也心甘情愿为他而死。叶檀千方百计的复活少典友情，但最终少典友情还是为了救他而死。叶檀曾经误会，在少典友情心中，天下苍生永远比他更重要。但实际上，在少典友情心中，他比天下苍生更重要。少典友情死前，甚至曾经为了他威胁四帝。纵天毁地灭，四界不存，无知杀法永不向他。若四位帝君寸步不让，逼他入穷途，无怨，弃天命而从他。自私冷漠无情的叶檀终于懂得了如何去爱一个人，但少典辣目和少典友情却再也回不来了，他悔之晚矣。